hola hola chicos bienvenidos nuestro a mi canal pues hoy les traigo un video muy diferente el cual les explico cómo pelear frente a un squad compuesto de cuatro jugadores chicos aquí les traigo un poco de mis experiencias del día y les explicaré paso a paso por qué no tomé cada decisión para que vayan aprendiendo vale y pues nada comienza el video y si te gusta el francazo que le acabo de meter a este por favor quiero que le dé like a mi video compartan mi video y siempre siempre me apoye y deja su suscripción si aún no está suscrito a mi canal ahora sí vamos video pues todo mi equipo junto como cada squad veo que hay una fuerte pelea y pues nada chicos aquí comienza la pasión empezamos pues en el inicio de esta situación me encuentro con un enemigo a la izquierda y otro enfrente pues esta decisión que tomo simplemente es para irme mando poco a poco al enemigo por eso voy hacia la izquierda para atacar al que mató a panda vale pues comienzo a franquear a un player el resultante que era un bob veo que los dos integrantes de mi equipo bueno todos mis integrantes de mi equipo han muerto por eso utilizo el estafador para que una copia mía vaya adelante mientras yo franqueo al que está atrás simplemente para llegar allá tenía que pelear contra dos squad chicos no solamente uno tenía que pelear contra dos squad ya había llegado el vuelo de reanimación contra dos squad había un squad completamente casi viva y por eso tomo esta decisión voy hacia la izquierda otra vez para matar a las que vayan llegando es decir pues me escondo detrás del muro para saber la posición de los demás ya que veo que hay uno hacia la izquierda me lanzo a atacarlo porque tenía pistola veo que aquel está luteando todavía y quiero aprovechar que no haya luteado todo para poder tumbarlo me percato rápidamente que tengo solamente 18 balas y tengo que pelear todavía contra 6 players más significa que tengo que lutear urgentemente balas por eso ataco al que tengo derribado y rezo porque tenga balas una vez que ya tengo las balas me escondo detrás de la caja pues para poder recargar y que mis copias vayan hacia adelante para poder ver los disparos de mi enemigo cuando le disparen a mis copias por eso es que tomo esta decisión veo que le dan a mi psicosis y así sé la posición del enemigo simplemente espero porque ellos van a ir a buscar las chapillas de ellos hay veces que el que tú a la chico con cabeza porque eres tú solito vale espero me deslizo le gano la espalda y los remato ¿Vale? Y ya tenemos al tercero del equipo fuera. Salgo y me encuentro a dos. Uno a la izquierda y otro subiendo la escalera. Me decido por el que está a la izquierda porque es el que puede dispararme de la escalera. No puede hacerlo en el momento. Por eso decido rápidamente atacar el de la izquierda. Una vez tumbado, el de la izquierda es de la derecha y va a atacar. Se pone a lutear y ese es su fallo. Me da tiempo poder rematarlo. Es decir, me queda solamente un jugador de esos dos squads. Simplemente. Me queda un solo jugador, los cuales es lo que estoy buscando. Me pongo a buscarle entre todos los lugares, claro, rematando para que no lo cure y dejando solamente a uno vivo máximo. Entonces me percato que si no están abajo, tienen que estar arriba del techo. Y solamente hay dos lugares que puedes llegar alcanzado, es decir, por escalera, es decir, la que arriba a la izquierda. Y por eso lo busco y me percato que ahí mi mítico estaba. Ahí estaba escondido, muchacho. Bueno, como el otro ejemplo, el segundo ejemplo. Pues caímos todos en farm, es decir, graja. Y pues nada, veo que hay cientos pasos y sé que, que es un player porque los bonos nunca en arriba. Por eso me escondo aquí abajo y espero, espero que le haga un más movimiento para tenerlo ahí. Y me muevo, lo derrumbo, caigo al suelo y busco chaleco, busco cosas para ir buscando, ¿vale? Para seguir buscando cosas que me hagan falta. Luego intento buscar accesorios para mi arma. Y pues nada, siempre que mejor lugares que para donde están las casas, ¿vale? Y, ¿sabes? Buscar siempre los bordes y mirando hacia donde está la caja de mi enemigo. Porque sé que a quién va a ir, es el inicio del juego. Simplemente me quedo fijamente mirando cómo viene. No disparo para no mostrar mi posición, ¿vale? Luego me pongo a un ángulo donde se pueda ver la caja desde una lejanía. Por eso apunto por la ventana que sé que va a estar luteando. Y ahí empiezo a disparar, ¿Vale? Entonces veo que se me va y hay dos players. Uno viene a atacarme, aprovecho, dos derrumbo, recargo, me agacho simplemente para alejarme. Voy a intentar dar la vuelta para tener más ángulo para poder apuntar la que venga ahora. Entonces ya lo tengo en la mira, apunto y disparo. 
veo que tengo otro a la izquierda, intento esconderme, curarme, por supuesto, prioridad antes de recargar. Veo que me va a atacar y lo voy a enfrentar con las 20 balas que me quedan. Y esto fue lo que sucedió, chicos. No puedes jugar con miedo al inicio, si no, te matan. Y como tercer ejemplo, les traigo un campero. Me encanta coger los camperos así, todo lindo. Mato al primer campero y me veo que aquí hay un squad, sin darme cuenta. Mato el que viene hacia atrás. Muy fácil, ¿eh? Veo que hay uno al frente. Le disparo, pero intento esconderme para no estar al alcance de, de las balas de él. En alguna casualidad, porque me falta buscar a los demás. Entonces, intento buscar los otros pasos que hay, es decir, que debe estar abajo o arriba antes de tirarme a lo loco, simplemente miro, ya cuando me doy cuenta que está aquí abajo, me lanzo me tiro al suelo, drop shop y lo derribo luego intento subir arriba porque sé que estaba arriba pero bueno, vino hacia atrás y casualmente el tipo estaba abajo y eso fue algo tan simple todos pueden hacerlo, pero bueno me salió, quería explicarse pues en esta parte me enfrento a un squad un squad que está abajo, me gana en visión, solamente veo a dos de ellos, los ataco con una M21, no es muy buena, pero me derrumban a la única persona que tenía viva. Entonces, yo con altura, simplemente, como digo, siempre buscar la posición de los enemigos, pero solamente sabía dónde habían dos, no puedo arriesgarme, intento tirar bomba de humo, y llegar, picarme para poder curar. Entonces, cuando me pico y voy a curar, Simplemente veo que siento paso, no puedo arriesgarme, tengo que dejar de curar y buscar al enemigo, oh, chicos. Estos esto son decisiones que es buena o mala, no puedo arriesgarme. Puede que no sea la correcta, pero simplemente fue lo que mi corazón me dijo en ese momento, que quisiera eso. Simplemente ven que están curando a uno y en vez de que lo curen, simplemente lo mato para que no lo, no lo curara. Porque si no hubiesen sido tres personas vivas y no dos, simplemente intento matar a qué falta. Y los remato Si hubiese dejado, si me hubiese puesto a curar Esos 6 segundos Se hubiesen curado tres personas Porque en lo que cura esa persona En lo que cura la otra, se hubiesen curado tres Y fuéramos dos contra tres Y simplemente eso fue lo que me dijo mi corazón Y por eso fue lo que lo hice Lo siento a que no le guste Todos no somos perfectos Y eso fue lo que me hizo por actual Pero no me juzguen Pues este próximo ejemplo estuvo bien, bien difícil Ya estaba zona cerrada, no tenían de esconderme Pensé a esconderme la piedra de la derecha Pero dije no Voy hacia la izquierda porque está pegado a la zona y voy a tener más visión para mi franco. A pesar que tengo una M21, pero tengo visión para mi franco. Veo que me cae uno atrás, me a otro chop y tengo a alguien tirando a la izquierda, el cual intento matar a momentos sin curarme. Porque si te pones a curar, simplemente él venía a atacarte y, a morir, y ibas a morir. Por eso estas opciones a veces que no puedes curarte. Porque si te curas, puedes que mueras. Tienes que pensar muy rápidamente. Veo que me queda un squad. Ahora me queda otro squad más. Simplemente, ¿qué pienso? Busco con la Franco donde esté? Le disparo a la M21 Para ir agotando su chaleco Pues nada, no es solamente para matar la Franco esta Sino para agotar el chaleco Como están dándose cuenta Agota chaleco y los mandas a curarse ¿Vale? Otra cosa, ya veo que tengo un tipo a la derecha Uno a la izquierda Y tengo que estar ahora curándome de tres Saco me trae ahora dro, Cae al suelo uno Simplemente tengo que jugarme con mucho cuidado. Pero ya sé que hay dos curándose. Ahora. Intento. Curarme otra vez. Lutear la caja del enemigo. Pero. Me retracto. Y voy para arriba del compañero que está arriba de la loma. Porque la zona se iba a cerrar para allá. Entonces hay que jugársela. Hay que jugársela. ¿Qué hago? Ahora simplemente me voy a, a picar. Para saber la posición de mi enemigo. Ejemplo, mando un personaje mío Es decir, mando una copia Ya veo que el tipo está arriba Y empiezo a disparar, a abrir fuego Ya veo que la cosa se me pone mala No tengo vida Digo, no me voy a arriesgar No tengo chaleco Y si me dan un tiro, se me bajo el chaleco Es mejor tener 150 de vida Y con los 150 de vida puedes pelear Porque sé que con otro tiro se me rompe el chaleco Y por eso hago disparo en zigzag En zigzag, zigzag, zigzag ¿Ven? Y hecho Así fue como actué en ese momento. Y pues chicos, aquí les dejo un poco de imágenes de, de también unas squads que pude eliminar, pero no hay nada mucho que, que explicar. Simplemente ataques sencillos y deducciones. Cualquier cosa, cualquier pregunta, saben que estoy en mi Discord. Quiero que todos estén en mi Discord, 
para que puedan hablar conmigo, para que puedan jugar conmigo también. Y simplemente compartir un rato juntos, aunque no juguemos, poder conversar y eso, ¿vale? Me gustaría que estuvieran todos en mi Discord para poder hacer salas privadas también cada noche, ¿vale? Espero que entren y por supuesto, chicos, déjenme su like. Me encantaría, ¿vale? Gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Esto es un agradecimiento que quiero darles a, a todos los que me han seguido. Estoy realmente emocionado. Ya casi se va a acabar la temporada. Y supuestamente, supuestamente he pasado mucho trabajo, pero ustedes han hecho de mí que no, que no sea tan duro. A, a veces me, me, me sentía como que quería tirar la toalla, pero siempre había uno, dos, tres seguidores que, que me apoyaban. No era mi mundo. Eh, muchas personas me hitiaban sin conocerme y eso me dolía mucho, es una persona frágil y a pesar de que ahora lo tolero un poco más y no me afecta tanto porque sé que este mundo es así me, me emociono ver que en mi Discord haya tanto apoyo que en sus comentarios el 98% el 99% sea comentarios buenos de críticas constructivas y que sean para ayudarme simplemente no tengo palabras para agradecerles a todos chicos todo lo que han hecho por mí, porque al final yo sí estoy uno está bien pero gracias a ustedes gracias a ustedes porque son los que me motivaron a seguir adelante cuando era estos 10 y sé que no eran miles los que me seguían eran 12 30 después, después 60 pero fueron las primeras personas que siempre estuvieron a mi lado mío por eso siempre, siempre estaré agradecido con ustedes y como siempre les digo este video no será con un chao chao. Les prometo que intentaré ser el top one en la próxima temporada. Aunque no duermen más, intentaré por ustedes, se lo merecen.